如懿传中的四位蒙古妃子，谁的家世更高呢 ？Number one， 赢怼怼。他在如懿传里的嚣张程度比隔壁的叶兰依还要高，就算是对面站的是扎龙，他也会毫不客气的怼回去。而扎龙对他呢，骂不得，骂不狠，对他说过最狠的话，就是让他回自己宫里待着去。你少在这里说糊涂话！回自己宫里待着。而影妃之所以敢这么跋扈，就是因为她的背后有一个强大的母家，她是蒙古八林部亲王的女儿，八林部呢又是蒙古四十九部之首，八林部和成吉思汗是同祖同宗，实打实的是靠着超强作战实力闯进来的名号。清兵还没入关的时候，他们足就已经是后金的超强助攻了，之后更是对稳固大清江山、开疆拓土做出过卓越的贡献。八林氏是八林部亲王的女儿，八林部全族是力战准噶尔的巴图鲁。是准噶尔的境地。扎龙既仰仗着人家帮自己守护边关，又忌惮他们家族的势力，自然不会狠发影飞。Number two， 玉飞。别看玉飞进宫的时候已经三十岁了，但他出身博尔济吉特氏，是蒙古科尔沁部送来的鄂银珠哥哥。科尔沁部在清兵未入关之前就已经投诚，之后通过满蒙联姻，关系日益亲密。清朝早期的后宫，凡是科尔沁部的嫔妃，基本上都是身居高位。像我们熟知的孝庄太后，就是来自博尔济吉特氏；顺治皇帝的第一位皇后，也是博尔济吉特氏。科尔沁部历代都出皇后，最不济也是个淑妃。本宫只是个嫔位，自然委屈了。由这样的家族做后盾，怪不得玉妃一进宫就是嫔位，没几天就封了妃。光论家世的话，玉妃她应该是第一位。Number three， 克嫔。一心想要恢复清初蒙古后妃荣耀的克嫔，在后宫之中也是个心高气傲的存在，常常直言不讳，只喜欢和蒙古妃嫔来往。她出生于阿巴亥部拜尔果斯氏，虽然比不上影妃和玉妃，但她的母家高低也是个蒙古贵族。从她一入宫就被封为贵人来看，家世也低不到哪里去。Number four， 海兰。啊，没想到吧？我们海兰小天使是蒙古嫔妃。历史上的玉妃呢，是蒙古族海家氏，亦称克里叶特氏，世居科尔沁草原。不过他们家族并不显赫，虽属八旗子弟，但却没有什么权势。玉妃年轻时呢，也不怎么得宠。而剧中的海兰最初也只是王府里的一个小秀娘，没权没势，还不得扎龙待见，处处被欺负。看来有的时候家世真的很重要啊！臣妾也不知道富贵为什么跑出去养了五公主，臣妾无辜啊，皇上！呃、无辜？你他妈解释不无辜吗？四年纪那么小，被你养的畜生给吓坏了。你养的是什么畜生啊？你养的什么心呢、啊？《如懿传》原著中的景四不是被狗吓死的，剧中的景四天生体弱多病，患有心症，受不得惊吓，如懿一直都小心呵护着。然而最后，景四却被突然冲出来的富贵吓到心症发作。作为富贵的主人，家贵妃百口莫辩。然而事实上，整件事情都是温彦婉在背后操纵的。先是挑拨庆嫔用金玉岩赏赐的衣料给如懿的两个孩子做衣服，随后又在衣服上撒上金玉岩的香水，趁他不注意把富贵弄走。等时机成熟时，再将它放出来。狗闻到熟悉的香味就扑了上去。巨大的惊吓之下，景四就这样离开了人世。然而在《如懿传》的原著中，景四并没有新政。那条狗也是魏延兰从宫外找来的，和富贵很像的疯狗。那天，如懿他们带着孩子在御花园里玩，疯狗一下子从草丛里冲出来，上去就开始咬穿红衣服的景四。小小的女娃细皮嫩肉的，怎么经得起疯狗撕咬？瞬间就被咬得皮开肉绽。不过在太医的极力医治之下，景四保住了一条命，情况也越来越稳定。就这样过了。五天，如意悬着的心刚刚放下，景四突然高烧不退，同时还伴有多种并发症，哭喊、怕水、怕风，连宫女走路的声音都会吓到他。起初，如意只以为是受到了太大的惊吓，但景四越来越不对劲儿。逐渐有了呕吐、烦躁、抽搐的迹象，如意害怕到不行，赶紧请来了江雨斌医治。江雨斌来了之后，脸色是越来越难看。他告诉如意，景四怕是得上了疯狗症，这个程度他也无力回天了。被病痛折磨到精疲力尽的景四，气息越来越微弱。如意无助的拜托海兰，让他去请皇上来看景四最后一眼。扎龙赶过来的时候，景四已经气若游丝，整张脸被烧得通红，痛苦的躺在床上。旁人都不敢上前，只有凌云彻用衣服紧紧的裹住了景四，把他抱到了如意和。扎龙面前，如意和扎龙就这样亲眼看着自己的女儿离开了人世。原著中对于这一情节描写的非常细致，看完后不禁让人觉得压抑和后怕呀。如意丰厚大典的六首背景音乐，竟然预示着如意一生的变化。以前怎么没发现，这段长达十分钟的丰厚大典，竟然换了六次背景音乐？第一首音乐呢，是在海兰索性荣佩帮如意换朝服的时候，这时的音乐很庄重，但庄重之余又难掩喜悦之情。紧接着第二首，就是在傅恒作为特使拿着金节和内务府总管进行交接时的音乐。这时的背景音乐呢，更加的轻快，也更加明媚。等到如意接受册宝时，背景音乐又换了，变得悠扬而和缓。刘玉中等了好久。终于等到今天的感觉，前三首音乐都是喜悦的基调，这是如意的前半生。她和扎龙青梅竹马，两小无猜，真心相随。如今她终于成了能站在他身边的皇后了，自然是又激动又开心。
不过，从第四首音乐开始，气氛就开始变了，变得越来越沉重，越来越悲伤。由此，如意也开启了他愈加悲催的后半生。在如意前往太和殿的路上，音乐越来越沉重，隐隐约约还有一丝悲壮之感。这似乎暗示着如意成为皇后之后的日子会变得非常难走，象征着如意从喜至悲的后宫之路。等到如意踏上红毯，昂首阔步向扎龙走去的时候，背景音乐骤然突变，节奏变得舒缓，但曲调却是悲伤的。这似乎又在暗示如意，虽然离扎龙越来越近，也终于来到了。世界女子最尊贵的幸福之巅，但随之而来的却是无尽的悲哀。最后一首《如意跪谢皇恩》之后，与皇帝携手接受百官跪拜。此时音乐又从悲凉转为宏大，这既是青梅竹马修成正果的来之不易，也是如意愿意陪伴皇帝分享无人之巅的孤独。身后虽有万千祸患，却仍一往无前的决心。但这宏大中却听不出一点喜庆的感觉，曲调越来越缓慢揪心，似乎是在诉说如意最后悲凉的命运。短短几段配乐，就暗合了如意的一生。那个从满心欢喜到心灰意冷的一生啊！好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们，下期还想看什么？记得在评论区里留言翻牌子哦！九月来啦，看了那么多的轻工剧，你有没有被哪个娘娘的造型戳到心呢？今天九月就来盘点一下娘娘们最戳人的那套装扮是什么 ？Number one， 甄嬛。甄嬛在剧中一共有三十多套服装，她的每一个阶段都会相对应的有服装体现。但是在九月的心里，最戳我的那一套不是垫头华丽的太后装，也不是回宫时候的霸气贵妃。一种，而是他刚入宫时装病时期的那一套 look， 看就是这个，可可爱的一身打扮，头发没有梳齐头，而是简简单单的小两把头，头上只戴了几个清淡的小花。那时候的嬛嬛还没有得宠，眼神里也满是清澈透明的单纯感。妆容也是清新脱俗，甚至比丫鬟浣碧的妆都淡。整个皇宫都在举行新年 party， 只有嬛嬛妆并没有去，反而穿着斗篷出去赏梅。在梅园的这一套白色斗篷装扮，可是打动了不少人的心呐、啊。Number two， 容音。哇哦，到了我们的白月宫娘娘富察容音啦！娘娘不管穿什么衣服都是气质女王，好吗？不过最让我印象深刻的还是这一套黄色的吉服装，这一套也太仙气了吧！搭配头上的龙凤电头，这就是我心目中的富察皇后的最佳代言人了，好吧？不过这一套居然没有出场过几次，这么好看的衣服，导演为什么不多安排几场戏呢？可惜了这衣服呀。Number three， 如意，到如意咯，相信每个人的心中都有一套如意的最佳搭配吧？你喜欢前期齐头版的如意呢，还是后期电头版的如意呢？反正九月被这一套给惊艳到了，那就是如意成为皇后之后的第一次南巡。她一袭紫色旗袍，搭配点翠的辫子头，清新又不失庄重。关键是呀、啊，这一套也算是如意衣服当中颜色比较艳丽的一套了，着实少见呢。成为皇后之后，她的衣服都比较沉稳，颜色也比较老。气，把这套淡紫色的衣服就很出彩呀、啊，给九月留下了很深很深的印象。可惜这套 look 的出镜机会也是少的可怜。Number four， 华妃。说到华妃呀、啊，就不得不提她那个无比奢华的点翠旗头了。但是打动九月的不是她的华丽，而是她的柔弱。那是她在甄嬛流产之后，皇上时隔许久许久许久第一次去看华妃。年世兰一身碧绿色的旗装，头上是金色的凤钗和流苏。她那眼里委屈巴巴的，浸满了泪水，看到九月的那一刻，居然有点心疼年世兰呢。Number five， 海兰，海兰宝宝就是新宫剧中的一只玉兰花呀，有木？她的每一套服饰都很素雅，可她偏偏又有一张完美的面孔。说起她在《如懿传》中最惊艳的一次，当然是她的蜕变（括弧黑化）那一套装扮了。海兰第一次精致打扮，把首饰盒里的家伙事都拿出来，一个一个戴上。不仅头上戴的头饰变花哨了，连衣服也开始穿花的了。你们看，果然海兰还是适合玉兰花。这套衣服上大朵大朵的玉兰花，衬得美人娇艳欲滴，皇上看见都眼前一亮啦。好啦，本期就到这。对啦，九月心中这六个心动装扮有哪个和你心中的一样呢？留言给我吧！九月专注于研究宫廷剧，喜欢我的宝宝关注我吧！